Okay, guys, so hey, good morning. We are not going to have our personal class today, but we were talking about last week's uh, about different tenses in simple present, okay? And I know that it's difficult for you to understand the topic. That's why we're going to do a little review about the topic and mention about the structure of sentences, uh, mention the structure of questions, short questions and long questions. As you know, a simple present is, is based in two auxiliary verbs, do and does, okay? We are going to use do for I, you, we, and they, and we are going to use does for he, she, it, okay? This is going to be used for questions, okay? This is uh, our auxiliary verbs are going to use for questions. Now, in the other hand, we have, um, we're going to start sharing my screen with you about the simple present structure. So we have here, as, as we've been mentioned, um, here. So we have pronouns and you already know what are the pronouns. And I, you, he, she, it, we, and they. Our auxiliary verbs are going to be do or does. And the structure of a sentence using simple present is going to be our subject. And remember that you can replace them using real names. For example, I can say Carla, Diego, Fernando. Okay, I can use real names. And then we have verb. Remember that if we have a verb, it is going to change only when I'm talking in third person. It means if I'm talking about Carla, my verb needs to have S or ES at the end. And then I have a complement. And here are some examples. Remember that we're going to use simple present for daily activities for routine, for activities that I'm doing every single day, okay? So for example, you jump the rope every day. Why my verb doesn't change here? It is because I'm uh, talking about you, okay? The other example says, he reads the book at 6 p.m., okay? It is a routine that he reads the book at 6 p.m. Why we have S at the end of the verb? And it is because I'm using he. It means that I'm using a third person, okay? Now we have a structure of a question using simple present. The structure is an auxiliary verb. It means do or does. Then we have subject. I, he, you, Carla, Mario, Pedro. And then we have verb. And then we have complement. So the structure is going to be, do you run in the park? Does he eat salad? Okay. Why I'm not using ES or S into the verb right here? Simple, it is because I'm using does, and does already had es. Ok, en español, nuestra estructura para una oración en el verbo si sí va a llevar es o s. ¿Por qué? Porque es una oración. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando ningún verbo auxiliar que me indique que es un simple present. Pero si mi verbo lleva S o ES, automáticamente me indica que mi oración está en simple present. Ok, esas son oraciones. ¿Qué pasa cuando estoy haciendo preguntas? Necesito un auxiliary verb para hacer referencia que es una pregunta. Y por lo general... Va al inicio, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo. Do you run in the park? 
Does he eat salad? Ok, estas también se refieren a preguntas cortas. Es decir, si comienzo mi pregunta con un verbo auxiliar, mi respuesta va a ser Yes, I do. No, I don't. Yes, they do. No, they don't. Así va a ser mi pregunta. ¿Por qué? Es una pregunta corta. Solamente necesito saber sí o no. No necesito más información. ¿Qué pasa con el dos? Does she eat salad? Yes, she does. No, she doesn't. ¿Ok? ¿Por qué nuevamente? Porque estoy utilizando un verbo auxiliar al principio, ¿sí? Al principio de mi pregunta. Eso quiere decir que mi respuesta es corta. Por lo tanto, mi eh, respuesta va a ser igual. Va a ser un yes o un no. No necesito más. No necesito más complemento. Solamente quiero saber sí o no. ¿Qué tenemos por el, otro, por el otro lugar? Tenemos preguntas largas, es decir, donde quiero saber dónde, cuándo, a qué hora, quién, ¿sí? Por lo tanto, mi respuesta va a ser larga, va a ser un long answer. Y cuando respondo con un long answer, it means that my verb needs to be or needs to have es. Why? Do you know why? Porque es casi que una oración. Mi respuesta va a ser larga, es decir, va a llevar la estructura de una oración. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las information questions, que como ustedes ya saben, son las W questions. Y estas son why, what, why, when. Y estas las vamos a ir utilizando acorde a lo que necesitamos saber. ¿Sí? Si es para personas, who. Si es para qué, what. Si es para lugar, where. Si es para tiempo, when. Si necesito saber razones, why. Si necesito saber qué tan seguido, how often. Si necesito saber cuál, which. ¿Sí? Eso ya lo manejamos bastante bien a este nivel. Bueno. Entonces, como yo necesito tener una respuesta más larga porque necesito más información, Voy a utilizar un information question at the beginning. Va a ser lo primero. Si quiero una respuesta larga, voy a utilizar un what, un why, ¿sí? Entonces, voy a hacer mi pregunta. What does she do? ¿Sí? Voy a utilizar el do al final. ¿Por qué? ¿Pero por qué, Miss? Si es un verbo auxiliar, ¿por qué va al final? ¿Ok? Recordemos que el do significa hacer. El do es un verbo. Lo utilizamos como verbo auxiliar en el simple present. Es un verbo auxiliar. Pero acá en esta pregunta va a ser utilizado como mi verbo auxiliar del simple present pero también para hacer referencia del verbo hacer, ¿sí? What do you do? ¿Sí? Entonces, mi respuesta va a ser larga. I do the homework every day in the morning. ¿Sí? No cambia el verbo. ¿Por qué no cambia el verbo? Porque estoy hablando de I. ¿Sí? No cambia el verbo. ¿Por qué? Porque no es una tercera persona. Ahora, si yo pregunto, what does she do? Mi respuesta va a ser más larga. She does the homework every day. ¿Ok? Va a cambiar la estructura del verbo en esta respuesta porque estoy hablando de tercera persona. Y recordemos que también existen reglas básicas e importantes para poder eh, ver si al verbo se le agrega S o ES. Entonces acá tenemos la regla. 
Yes. Cases where you have to use ES into the verb. Only remember that. Only if you are using third person. Okay. Tenemos acá some examples. And it says, verb that finishes in SS, X, SH, or CH. Tenemos pass, but if I'm talking in third person, I'm going to use passes. Catch, catches. Finish, finishes. Push, pushes. Ok, so... A veces me preguntan, Miss, pero ¿cómo sé si se le agrega S o solamente ES? Ok, acá está la regla. Si su verbo termina con dos S, va a agregar ES. Si su verbo termina en X, va a utilizar ES. Si termina en SH, va a agregar ES. Y si su verbo termina en CH... Va a agregar ES. Son las reglas que existen. Entonces tienen que observar bien su verbo. ¿sí? Si mi verbo termina en todo lo que les acabo de mencionar anteriormente, van a agregar ES. Si su verbo termina en vocal, si su verbo termina de otra forma, solamente va a agregar S. Dance, dances. Solamente agrega S. Si dice jump, va a ser solo S, jumps. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, también si tengo el verbo study, termina con Y, ¿verdad? S, T, U, D, Y. Entonces, lo que pasa en esa parte, colocamos I, E, S. ¿Sí? Lo cambiamos. Vamos a mostrar acá. Se os voy a poner acá un ejemplo. Entonces, vamos a poner acá. A ver, si tengo el verbo. Acá lo vamos a poner. Ese es el verbo original. Study. I study English. He studies English. Ok, pero si lo voy a utilizar, eh, digamos, para primeras personas, Study no cambia, no cambia. Se queda igual, you don't need to add ES or S. Pero si digo he studies, lo voy a colocar studies. En esta forma, ¿sí? En esta forma. Miss, pero ¿por qué si tiene Y y solamente acá? Usted lo, usted lo iba a poner así, studies. Está incorrecto. Esta palabra no existe, ¿ok? Esa palabra no existe. Entonces, la omitimos. La correcta es esta. Esta es la palabra correcta. ¿Sí? Y eso va a pasar con los verbos que, eh, así como este, ¿verdad? Lo vamos a colocar así porque studies, así está mal escrito. Hay otro verbo que me llama mucho la atención y que he visto que, que cometen el error. Es este, have. Tienen el have. Y entonces me dicen, Miss, pero si estoy hablando en tercera persona, pero solamente usted dice que le agreguemos S porque termina en una vocal y hacen esto. Have. Y hacen esto. Está incorrecto. Esto no existe. Esa palabra no existe. No se dice have, ¿ok? Error. La opción correcta es has. Sorry. Has. ¿Ok? Study, study is. Have, has. Este está malo. Si ponen esto en el examen, está malo. Está incorrecto. ¿Por qué? Porque esa palabra no existe. ¿Sí? No existe esa palabra. Acá también tenemos entonces otros, eh, otros ejemplos de cómo funciona el simple present. Recordemos que es un tiempo fácil de distinguir. ¿Y cómo va a saber usted que es un tiempo fácil de distinguir? 
únicamente utiliza dos verbos auxiliares, que ya sabemos que es el do y el dos. ¿Sí? Solamente eso. Guíese en su oración por esto. Luego tenemos también nuestro verbo. ¿Sí? Si usted lee la oración o si lee la pregunta, su verbo va a tener S o ES. Automáticamente es un simple present. ¿Sí? Ya les dije, los mejores amigos para el simple present, do y does. The best friends for a simple present, do or does. No more. ¿Ok? No more. Those are going to be our best friends to make reference for a simple present. No more. Acá tenemos otros, otros ejemplos. He understands English. He, she enjoys playing piano. And we have, they watch TV every morning. You stay safe at home. We cook lunch at 3 p.m. Ayer hacíamos un ejercicio. Creo que ya, eh, no sé realmente si nos dio tiempo de, de terminarlo. Pero era muy interesante. Había, había información muy, muy, muy interesante. Y lo vamos a ver ahorita acá y se los voy a explicar. ¿Sí? Para que tengamos una idea más clara. Del, del orden y a veces cómo nos, cómo, cómo nos juega, cómo nos juega eso. Entonces, vamos a ver algo ahorita en esta, en esta parte, ¿ok? Y había un ejercicio que decía, he not, eh, por ejemplo, esto, esta era mi, mi, mi oración, ¿sí? Y entonces yo les dije, ok, vamos a, a ver. Y unos me decían, he's not, no, English. Otros me decían, he, uh, he's no, eh, sorry, knowing English. Y, y me daban varias opciones. Sí, me daban varias opciones. Varias, varias, varias. Esta, incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque estoy hablando de simple present. No estoy hablando del verbo to be. Ya les dije, el verbo to be, verb to be, es is, are, am. Y el verbo ing. Esto es el verbo to be. No es simple present. And for other topic, you can mix them. You can't. It's different. Everything is different. For verb to be, you have three auxiliary verbs. Okay? So you don't, you don't need to mix them. Entonces, ¿cuál será la respuesta correcta para esta oración? ¿Cuál será la opción? ¿Será un do? ¿Será un dos? ¿Dónde, dónde puedo poner ese, ese verbo auxiliar? Porque acá tengo una oración negativa. Acá me está diciendo que no. Acá me está diciendo que no. Pero la oración en sí le hace falta algo. ¿Y qué será lo que hace falta? Veamos, analicemos, ¿ok? Estoy hablando del simple present. Ajá, el simple present. ¿Qué más? Ah, el simple present tiene dos amigos, tiene dos mejores amigos, que son el do y el dos. Ajá, ¿qué más? El do es para I, you, we, they. Uh -huh. ¿Qué más? También tengo el dos y el dos es para he, she, it. Ok, entonces estoy hablando aquí de he. Ok, tengo mi pronombre, he. Y el verbo auxiliar es dos. Dos, not, no, English. ¿Y qué estoy diciendo aquí en mi oración? Que él no sabe inglés. He does not English. También puedo colocarlo. He doesn't know English. ¿Sí? 
simple. Pero mis, ¿por qué el, el verbo auxiliar no va al principio? Mis, ¿por qué ahí? ¿Ok? Aquí va a ir el dos, porque esto está en negación. Esto está diciéndome que no. ¿Ok? Entonces el verbo auxiliar va a ir acá. ¿Por qué? Porque es una oración. Fuera diferente, si les pongo acá, eh, esto. ¿Sí? Va a ser totalmente diferente. Entonces digo, bueno, es una pregunta. ¿Por qué? Porque acá está mi question mark. Acá está mi signo de pregunta. Entonces voy a preguntar, ¿Does he know English? I'm sorry. English. ¿Y cómo voy a responder acá? A ver, esta es una pregunta que empieza con mi verbo auxiliar. Entonces, ¿será que es una respuesta corta? ¿Una respuesta larga? ¿Cómo respondo acá? How is going to be my answer? It needs to be short or needs to be long. What is the correct way? If I'm using an auxiliary verb at the beginning, how do you know if it is short or long answer? Okay. So, yes. He does. No, he doesn't. Va a ser una respuesta corta. Solamente necesito saber si eh, es corta, si es sí o no. Si él sabe o no sabe. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver eh, otras cositas por acá. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a compartir pantalla nuevamente. ¿Ok? Acá tenemos también otras cosas importantes. ¿Sí? Y es que vamos a ver que en, en, nuestra, unid en nuestra unidad 4, en nuestra IA 4, estábamos hablando del simple present, también utilizando information questions. ¿Ok? Esto ya está claro, ya sabemos que cuando algo está en negativo, debemos de colocar en esta parte nuestro, eh, nuestro verbo auxiliar, ¿sí? Porque aquí ya me está dando una negativa, ¿sí? Aquí ya me está diciendo que no, ¿ok? Ahora bien, Miss, pero usted dijo que hay dos tipos de preguntas, que hay respuestas cortas y que hay respuestas largas. Claro que sí, las hay. Entonces, para una pregunta larga, ¿cómo va a ser? What? Una information question. Does he do? ¿Sí? What does he do? So, I'm going to answer my question with a statement or a sentence. What does that mean? That I need to add S or ES into my verb. He does the breakfast every morning. Okay. Dos. Recordemos que este es el verbo. Okay. I, I'm sorry. I'm sorry. I don't know what happened here. Dos. So remember that my my verb, my regular verb, it's is do. This is my regular verb, but I'm using he. So it means that it's a third person. Okay. So it means that I have to write it with ES, okay? Because that's the rule, okay? What else? Remember that if you want 
long answers, you have to use an information question at the beginning. Where, what, why, who, how often, um, what else, what else, what else? Just let me think, how many, yes? If you want short questions, you use your auxiliary verb at the beginning, okay? If you want long answers, you have to use information questions or W questions. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando estoy utilizando una information questions? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando yo estoy utilizando acá una information question? ¿Cómo va a ser mi respuesta? Vamos a ver va a ser una respuesta larga. Entonces, mi verbo, verbs in long answers add S or ES. Only in third person. Are we clear now? Okay, you are clear. Remember, uh, these are short questions. Short, short answers. Okay, short answers. And we have verbs in long answers. So it means that also is long questions. Okay, it's that clear or it's not clear. Okay, if you have questions, we can discuss um, the questions on, uh, on Friday. We have Friday, we are going to see you together on Friday. So uh, we can discuss about the topic. Okay, I think that for now, the topic gets clear. If you have questions, write in your notebook, okay? Write all the information in your notebook and please let me know all of your questions. Now I'm going to share this. Take a picture, write all the information in your notebook, okay? Write all the information in your notebook. I'm going to give you some minutes, okay? I'm going to give you some minutes. Write this information and let me know when you're ready, okay? Uh, just write all the information, it's very important. It's going to help you to understand the topic, okay? So take pictures, analyze, okay? And also uh, try to make the difference between simple present and um, verb to be. Okay, it's very different. It's very, very different, okay? So write this, I'm going to give you some minutes. I'm going to give you some minutes. And then we have, uh, I'm going to change the slide and we are going to talk about something important today about uh, comparison, okay? We're going to talk about comparison too. So I'm going to give you some minutes, okay? Okay, I'm going to give you some minutes. Write, please write. Now I'm going to change this slide. Some examples here about some sentences. So please write all of it. Right, right. Right.
write all the information. Okay, and now write this information. Okay, write this information. It's going to be useful for you guys. Okay, I'm going to write something else right here. This is a negative, negative sentence. Because you're using not. So it means that it's, it's negative and you are using does not. So negative sentence, keep it in your mind. Okay, negative sentence. Okay, I'm going to put it a little bit um, here. So just write all the information in your notebook. You have the keys. In negative sentence, you have to put does in the middle between the pronoun are and your negative um your negative way then you have short questions short answers um short questions and answers sorry i was fixing that um remember that when you are um doing short questions you have to start with your auxiliary verb that is right here and you have to answer yes he does no he he doesn't sorry he he do, doesn't okay so take your time to write this information and how do you know if it is a question? You have to look for the question mark that is at the end, okay? That is at the end. And how do you know if it is a long question? Because you are going to start your question using an information question, okay? I think that you are ready. So now we are going to move to a different topic, okay? So we have um, some examples here. We are going to talk today about comparative. And this, it was part of your guide number four that it was about to do a comparative with, with your uh, members of your family and you. And I was explained to you that you need to use my brother is taller than me. My mom is smaller than me. Uh, my dog is faster than a uh, rabbit, for example. Um, uh, what else? What else? Uh, for example, my my homework gets better than yours. Okay, it's like a comparative. Eh, en español, por ejemplo, puedo decir Mi mamá es más pequeña que yo. Mi papá es más alto que yo. Eh, mi perro es más rápido que el conejo. ¿Sí? Estos son los comparatives. Entonces, acá tenemos algún recurso donde nos dice how we need to use and why we are going to use comparative. Y tenemos acá Noun, ok, otra vez, el noun va a ser el perro, el gato, eh, el carro, el teléfono, o puede ser un pronombre, por ejemplo, puede ser María, Pedro, la maestra, el maestro, ¿sí? Ese va a ser mi pronoun, siempre. Luego tenemos el verb, ¿sí? Tenemos el verb, eh, por ejemplo, podría ser play, Run. Eh, en este sentido, el comparative 
se utiliza muchísimo, muchísimo con el simple present, ¿sí? Se utiliza muchísimo junto también con el verbo to be. Entonces, depende de lo que usted quiera dar a entender, es el tiempo que usted va a utilizar en su comparativo. Luego tenemos acá el comparative adjective. Ustedes ya tienen claro bien, bien, bien claro, qué son los adjetivos. Por ejemplo, pretty, expensive, smart, fat, tall, eh, new. Todos esos son adjetivos. Recordemos que los adjetivos los utilizamos para describir, describir a una persona, ¿sí? Eh, delgada, gorda, eh, ¿qué más? Puede ser inteligente, bonita, bonito, ¿sí? Esos son todos los adjetivos. Eso lo vimos en la unidad 1, en la, en la guía número 1, ¿sí? Que es para describir a las personas. Luego tenemos un done, ¿Y el para qué el dan? Porque ese va a ser el qué. ¿Es más grande qué? ¿Es más pequeño qué? ¿Es más corto qué? ¿Es más delgado qué? El dan siempre va a ir. My mom is smaller than my sister. Mi mamá es más pequeña que mi hermana. ¿Sí? Y luego vamos a tener al final un object que va a ser con lo que lo vamos a comparar. Por ejemplo, yo les decía, la tortuga es más rápida que el conejo. El conejo va a ser mi objeto, ¿sí? Mi mamá es más grande que mi hermana, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eh, acá tenemos también información importante que nos dice... The second item of comparison can be omitted if it is clear from the context. Es decir, puedo eh, eliminar, eliminar mi objeto final si dejo muy claro eh, la comparativa con la que estoy haciendo. Acá tenemos unos ejemplos y dice, My house is larger than hers. Que mi casa es más grande que la de ella. This box is smaller than the one I lost. La, esta, esta caja es más pequeña que la que perdí. ¿Sí? Your dog runs faster than Jim's dogs. Tu perro corre más rápido que el perro de Jim's. ¿Ok? Jim And Jack are both friends, but I like Jack better. ¿Sí? Tenemos que Jim y, ja y Jack, ambos son amigos, pero me cae mejor Jack. ¿Sí? Entonces, eh, esto es el tema de hoy. Esta es la clase de hoy, que la utilizamos para reforzar un poquito más el Simple Present. Y damos una introducción corta, damos una introducción pequeña al tema que veremos el día viernes, que es de los comparatives and superlatives. Así que por favor, tomemos nota de esto. Eh, leamos un poquito de esto y vamos a discutirlo en clase el día viernes. Les deseo que tengan un lindo día. Eh, por favor, eh, complementemos nuestras tareas de forma prudente y responsable. Entonces los veo eh, el día viernes.